வணக்கம் பிகினர்ஸ் களுக்கான இந்த வீடியோவில் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது இந்த சேனலில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் பட்டு பாவாடை எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் அந்த பாவாடையோட சட்டை எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இது அந்த சட்டையோட கிளாத்து போன வீடியோலேயே நம்ம அதை கட் பண்ணி வச்சதை பார்த்தோம் இப்போ இது அதுக்கு தேவையான பேட்ஜு இந்த மாதிரி மணி ஆறு மணி வாங்கி வச்சுருக்குறேன் சிலீவில் வைக்கிறதுக்காக இப்போ இந்த கிளாத்தோட அளவு இந்த அளவுக்கு இருக்குது இப்போ இதில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ இதை ரெண்டாக மடிக்கிறேன் அப்படியே ரெண்டாக நம்ம மடிச்சிடலாம் மடிச்சுட்டு அந்த ஃப்ராக்கோட அளவை வச்சு பார்க்கலாம் இப்போ சைடில் இந்த அளவுக்கு கிளாத் இருக்குது ஒரு அரை இன்ச்சு நம்ம லூஸ் விட்டு தைக்கலாம் இப்போது நம்ம சும்மா அளவு எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றரை இன்ச்சு சைடில் நீங்கள் விடுங்க உயரம் கீழே பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு வைக்கலாம் ஷோல்டர் பகுதியில் கொஞ்சமாக டேப் மேலே ஏற்றி வச்சுட்டு பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு தேவையான அளவு இப்போ இதை நம்ம ரெண்டாக மடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் சைடில் பதினோரு இன்ச் அளவு உயரத்தை அடையாளப்படுத்தலாம் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் பதினோரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் நீளத்துக்கு ஒரு லைன் போட்டு நம்ம மேலே உள்ள பிஸ் அப்படியே தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது சட்டையோட ஃப்ரண்டில் வர்ற அளவு இப்போ இதை கட் பண்ணியாச்சு இப்போ கீழே இருக்கிற அந்த பார்டர் வந்து நமக்கு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுது அதனால் அந்த பார்டர் மட்டும் நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இனி பேக் சைடில் உள்ள அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போது ஃப்ரண்டில் நம்ம அந்த பார்டர் வச்சு தான் கட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அதை கொஞ்சம் மேலே இதில் பார்டர் இருக்கிறதுனால கீழே உள்ள பீஸில் கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு அதிகமாக கீழே இறக்கி விட்டுட்டு அதே அளவுக்கு அப்படி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ மேலே இருக்கிறது ஃப்ரண்டில் உள்ள பகுதி அப்படியே ரெண்டாக மடித்து வச்சிடலாம் இப்போ இந்த பீஸ் பேக் சைடில் வரும் பேக் சைடில் ரெண்டு பீஸ் வரும் அது வந்து ஓப்பன் பக்கம் ஹூக் வைக்கிற பகுதி அப்படியே தனியாக கட் பண்ணிடலாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஹூக் வைக்கிறதுக்கு எல்லாமே கிளாத்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி தைக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்குது இது அப்படியே கீழே வைக்கலாம் அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு இந்த இந்த மாதிரி தான் வரும் இப்போ இது ஃப்ரண்டில் உள்ள கிளாத்துக்கு லைனிங் கிளாத்து கட் பண்ணியிருக்கிறேன் கீழே கொஞ்சம் காலிஞ்ச அளவு லைனிங் கிளாத்து இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஏன்னா மேலே வந்து பார்டர் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு லைனிங் கிளாத்தை விட்டுருக்குறேன் ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த பீஸ் நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி அதே அளவுக்கு ரெண்டு லைனிங் கிளாத் கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ இதை தூக்கி அதுக்கு மேலே வைக்கலாம் மேலே வைக்கும்போது இந்த மடிப்பு போகம் நெக்கு பகுதி வரும் கீழே இருக்கிற அந்த பேக் சைடு கிளாத்து கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் தெரிகிற மாதிரி வச்சுருக்குறேன் இப்போ இந்த அளவு ஃப்ராக் வச்சு அந்த நெக்கு பகுதியை பார்க்கலாம் ஒன்றரை இன்ச்சு இருக்குது அப்போ இந்த மடிப்பு பாகத்துலேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு வைக்கிறேன் மேலே இருக்கிற கிளாத்து வந்து ஃப்ரண்டில் உள்ள நெக்கு அந்த மடிப்பு பாகத்துலேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சுருக்குறேன் ஷோல்டர் வெட்டு போகம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஆம் ஹோல் நாலரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஆம் ஹோல் கொஞ்சம் லூஸாக தான் இருக்கணும் டைட்டாக இருந்ததுன்னா போடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இது இந்த மாதிரி அப்படியே விளைவாக வரைஞ்சி விட்டுருங்க ரொம்ப பாயிண்டெல்லாம் நமக்கு வரையணுங்கிறது இல்லை அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பேக் சைட்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு ஆம் ஹோல் இப்போ அளவு ஃப்ராக்கில் நெக்கோட உயரம் ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவு இருக்குது அந்த அளவை நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த அளவு தேவைப்படுது இப்போ இது ஒரு பேப்பர் கேன்வாஸை ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ ஷோல்டர் வெட்டு போகம் அடையாளப்படுத்திருக்கிற பகுதியிலிருந்து கால் இன்ச் அளவு தள்ளி இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்துங்க தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு கேன்வாஸில் எப்போதும் அடையாளப்படுத்துங்க நெக்கு ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே இருக்கிற அளவை அப்படியே கீழேயும் அடையாளப்படுத்திடுங்க ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் மேலே வர ஒரு லைன் அந்த மாதிரி போட்டு விட்டுடலாம் இது ஸ்கொயர் நெக் இப்போ இந்த நெக்கு பகுதியில் இந்த மடிப்பு பாத்தில் ஒரு அரை இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு அப்புறம் ரெண்டு இன்ச்சு உயரம் அப்போ அந்த ரெண்டு இன்ச்சுக்கு சென்டரில் நம்ம வெளிப்பக்கம் ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ மேலேருந்து அதுக்கு ஒரு லைன் இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் இது டைம் அண்ட் ஷேப்பில் இந்த மாதிரி வரைஞ்சி வி
ஒரு இன்ச்சு அந்த கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே வரைஞ்சு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க உள்பக்கம் நம்ம வரைஞ்சிருக்கிற அந்த பகுதி வரைக்கும் இந்த பகுதி வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சேர்ந்த மாதிரி கீழே அப்படியே கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி வரும் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ இதை லைனிங் கிளாத்தில் வச்சு நம்ம ஏன் பண்ணணும் இப்போது ஃப்ரண்ட்டில் இந்த நெக்கு இந்த சோடர் பகுதி அடையாளப்படுத்திருக்கோம் பாருங்கள் அதே அளவுக்கு பேக் சைடில் உள்ள கிளாத்தில் அடையாளப்படுத்திட்டு அப்புறம் நெக்கோட அளவை அடையாளப்படுத்துங்க ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் பேக் சைடில் ரவுண்டு நெக்கு இந்த மாதிரி அப்படியே வரைஞ்சிட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ அது போக இந்த கிளாத்தை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் இப்போ இது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக அதோட உயரம் இருக்குது அகலம் பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு இருக்குது இது அப்படியே நம்ம பஃப் ஸ்லீவ் தைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சைடில் கொஞ்சமாக இருக்கிறத கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இது ரெண்டு பீஸ் இருந்தது அதே மாதிரி ரெண்டு பீஸ் லைனிங் கிளாத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் எல்லா பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிக்கலாம் மடிப்பு போக மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் மூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு வளைவாக கட் பண்ணுறத கட் பண்ணலாம் பஃப் ஸ்லீவுக்கு மூன்றரை இன்ச்சு இந்த அளவுக்கு நான் அப்படியே கட் பண்ணுறேன் லைட்டாக அந்த மாதிரி மேலே வரைக்கும் வளைவாக நம்ம வரைஞ்சி விட்டுட்டு ஸ்லீவுக்காக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நாலு பீஸ் இருக்குது ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து ரெண்டு மேல் பக்க கிளாத்து ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி மேலே அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் லைனிங் கிளாத்தில் நம்ம அந்த கேன்வாஸை வச்சு அயன் பண்ணலாம் ரெண்டாக மடித்து அதோட சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் உள்பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்த அந்த கேன்வாஸை வச்சுட்டு சைடில் உள்ள பீஸ் வச்சு சைடில் உள்ள பீஸில் லைட்டாக ரெண்டு பக்கம் அயன் பண்ணி விட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ளே பீஸ் நீங்கள் எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா அயன் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி வைக்கும்போது அளவுகள் மாறாமல் நெக்கோட அளவு சரியான அளவுக்கு நமக்கு வரும் நல்லா அயன் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த கேன்வாஸில் ரெண்டு பக்கமும் அதோட எட்ஜில் தச்சு விட்டுருங்க இப்போ வெளிப்பக்கம் தச்சுருக்கிறேன் அதே மாதிரி உள்பக்கம் அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே எட்ஜில் தச்சு விட்டுருங்க தைச்சதுக்கப்புறம் இது மேல் பக்க கிளாத் வச்சுருக்கிறேன் அந்த பார்டர் டிசைன் மேலே தெரிகிற மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கும் மேலே லைனிங் கிளாத் வைக்கலாம் லைனிங் கிளாத் வச்சுட்டு அதோட சென்டரில் ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுட்டு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்பக்கம் பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு அதோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே தச்சு விட்டுருங்க தையல் கேன்வாஸில் படாமல் தைக்கும்போது நமக்கு கட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி எடுக்கும்போது நல்லா நம்ம எப்படி கட் பண்ணியிருக்கோமோ அதே ஷேப்புக்கு உங்களுக்கு திரும்பி வரும் எல்லாமே தைச்சதுக்கப்புறம் காலிஞ்சு கிளாத்தை விட்டு கட் பண்ணுறேன் நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ் வச்சு சோடர் வெட்டு பாகத்தில் நம்ம காலிஞ்சு தையலுக்குள்ள பகுதியை விட்டுட்டு கட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த கிளாத்தில் அந்த காலிஞ்சு வந்துருச்சா அந்த மாதிரி தான் அந்த மெத்தடில் நம்ம கட் பண்ணுது பேப்பர் கேன்வாஸ் வைக்கும்போது காலிஞ்சு விட்டு நம்ம கட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இந்த கார்னரில் எல்லாமே கட் பண்ணி விட்டுருங்க தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க தையலில் படாத அளவுக்கு கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணும்போது தையலில் பட்டுடுச்சு அப்படின்னா அந்த பகுதியில் இன்னொரு வாட்டி தச்சு விட்டுருங்க தைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதை திருப்பி எடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் அந்த கார்னர் பகுதியில் நம்ம த திருப்பி எடுக்கலாம் இப்போ ஒரு நீடியில் நூல் கோர்த்து அந்த முடிச்சு வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக முடிச்சு போட்டு விடுங்க ஒரு விரலை அந்த பக்கத்தில் உள் பக்கமாக விட்டு மேலே கிளாத்தை அப்படியே தூக்கி பிடிச்சிட்டு அந்த கார்னர் பகுதியில் அந்த நீடியில் உள் பக்கமாக விடுங்க நம்ம விரலில் தெரியும் அந்த நீடியில் வர்றது அப்படியே நீங்கள் வெளிப்பக்கமாக அப்படியே கொஞ்சமாக அப்படி இழுத்து விடுங்க இப்போ நம்ம உள் பக்கமாக இருக்கிற கிளாத்து அந்த த்ரெட்டோட சேர்ந்து நல்லா அந்த மாதிரி வழி பக்கமாக வந்துடும் பாருங்கள் இப்போ இதே மெத்தடில் இன்னொரு பக்கமும் இந்த மாதிரி இருக்குது கார்னராக அந்த சைட்லேயும் நம்ம இந்த மாதிரி நூல் போட்டு திருப்பி எடுத்துடலாம் ஒரு விரல நம்ம மேல் பக்க கிளாத் பக்கமாக அந்த மாதிரி வச்சுட்டு திருப்பி எடுத்துருக்குறேன் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி எடுத்தாச்சு திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் லைனிங் கிளாத்தை அப்படியே நல்லா அடிப்பக்கமாக அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க மீதி பகுதி எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா அப்படியே திரும்பி கொடுக்கும் நல்லா திருப்பி எடுத்துகிட்டு கை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க நல்லா லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக போகிற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுருங்க நல்லா தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் கழுத்து பகுதியில் ஒரு ஃபூட்டோட அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் 
ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் அந்த ஃபூட்டு அந்த சைடில் இருக்கிறது அந்த நெக்கு பகுதியில் கரெக்டாக வர்ற மாதிரி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் அந்த ஃபூட்டோட அளவுக்கு தையல் விழும்போது ஃபினிஷிங் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் எல்லா பகுதியிலையும் ஒரே அளவுக்கு தையல் விழும்போது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஒவ்வொரு அந்த பகுதியிலையும் அந்த நீடில் இருக்கும்போது அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க ஒவ்வொரு கார்னர் பகுதியிலையும் கரெக்டாக அந்த நீடில் இருக்கும்போது அப்படியே திருப்பி விடும்போது தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அப்படியே கீழே ஜாயிண்ட் ஆக்காமல் அப்படியே விடலாம் இந்த லைனிங் கிளாத்தை இந்த பார்டர் அளவுக்கு அடிப்பக்கமாக அப்படி மடித்து விட்டுட்டு இந்த பகுதி வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அப்படியே எடுத்துட்டு அடுத்த பகுதிக்கு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் ஏன்னா இதில் வந்து பார்டரில் நமக்கு த்ரெட்டு வந்து நம்ம அந்த பார்டர் கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி போட்டு தான் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் இந்த சைட்லேயும் அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த பார்டரை இந்த அளவுக்கு ஏதாவது டிசைன் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டிசைன் வந்து நமக்கு சென்ட்ராக வர மாதிரி அப்படி அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுங்க சைடில் அந்த கிளாத்து இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு லைனிங் கிளாத்தும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு தையல் நம்ம அந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்தையும் பார்டரையும் சேர்த்து நான் மேலே ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் அது அப்படியே அந்த லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் திருப்பி எடுத்துட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு தையல் தச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம அடியில் வச்சு அந்த நெக்கு பகுதிக்கு கீழே அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் அந்த டிசைன் வந்து நமக்கு நல்லா சென்ட்ராக வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தையல் தச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதே பகுதியில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுருங்க இப்போ தைச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி பார்த்து இந்த தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் கொஞ்சமாக கிளாத் இருந்தாலும் போதும் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போ இதில் பேக் சைடு கிளாத்தை நம்ம வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போது மேல் பக்க கிளாத்தை இதுக்கு மேலே அப்படியே வைக்கலாம் நெக்கு பகுதி நெக்கு பகுதி பக்கமாக இருக்கணும் ஆம்ஹோல் பகுதி ஆம்ஹோல் பக்கமாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அடியில் லைனிங் கிளாத்து அதே மாதிரி நெக்கு பகுதி நெக்கு பகுதி பக்கமாக வரணும் அந்த மாதிரி பார்த்து ரெண்டு கிளாத்தையும் வச்சுருங்க இப்போது அந்த மூணு பீஸும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது மூணு பீஸும் அந்த நெக்கு பகுதியில் பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம ரெண்டாவது பேக் சைடு வச்சது நெக்கு பகுதியில் கொஞ்சம் அளவு அதிகமாக இருக்கும் ஆம்கோல் பகுதியில் கரெக்டாக மூணு பீஸையும் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்து பேக் சைடில் உள்ளது நெக்கு பகுதியில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா பேக் சைடில் நம்ம இன்னும் நெக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கலை ஃப்ரண்டில் நெக்கு தச்சு முடிச்சாச்சு அதனால் அந்த கிளாத்து வந்து நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி திருப்பி எடுக்கும்போது இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பேக் சைடில் உள்ள கிளாத்து இருக்கும் அது நமக்கு இன்னும் கிராஸ் பீஸ் ஜாயிண்ட் ஆக்கி நெக்கு பகுதியில் மடித்து தைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி தைக்கும்போது நமக்கு சோடர் பகுதியும் நல்லா கவர் ஆகி நூல் இலைகள்லாம் உள்பக்கமாக போய் அந்த கிளாத்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் அப்புறம் நம்ம வெளிப்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்தை ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுறோம் ரெண்டையும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் ஓப்பன் பகுதிக்கு ஒரு ஹூக் வைக்கிற பகுதிக்கு மேலே லைனிங் கிளாத்து அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி அதில் பதியிற மாதிரி தச்சு அடிப்பக்கமாக நம்ம திருப்பி தைக்கிறோம் இது எல்லாமே நம்ம ப்ளவுஸுக்கு எப்படி தைப்போம் அதே மாதிரி தான் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடுக்கு அந்த மேல் பக்க கிளாத்து நமக்கு அந்த பட்டு கிளாத்தே இருக்குது பாருங்கள் அந்த கிளாத்தில் ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவு நம்ம கட் பண்ணி அந்த சிலீவு பக்கத்தில் கட் பண்ணி எடுத்தோம் பாருங்கள் அந்த கிளாத்தை வச்சு நம்ம தச்சு விடலாம் இது இப்போ ஹூக்கிறதுக்கு அடிப்பக்கமாக அப்படியே கொஞ்சமாக மடித்து அந்த லைனிங் கிளாத்தை அப்படியே தச்சு விட்டுருங்க தைச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பகுதியில் அந்த வீ பட்டி தைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி உள்பக்கம் தைச்சு வெளிப்பக்கம் அந்த தையல் பகுதியை மறைக்க மாதிரி நம்ம ப்ளவுஸுக்கு தைப்போம் பாருங்கள் அதே மாதிரி தைச்சு விட்டுருக்குறேன் அதாவது வீ ஷேப்பில் தைக்கலை அது த்ரெட்டு வச்சு தைக்கிறதுக்காக இது கிராஸ் பீஸை கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து அந்த சோடர் பகுதியில் பேக் சைடில் நெக்கு பகுதியில் எவ்வளோ கிளாத்து இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க அப்போ பேக் சைட்லேயும் ஃப்ரண்ட்லேயும் அந்த சோல்டர் பகுதி நெக்கு ஒன்று போல் இருக்கும் இந்த பகுதி வந்ததுக்கு அப்புறம் கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சமாக மடித்து விடுற அளவுக்கு விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அப்படியே
இப்போ இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக கிராஸில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடுங்க இந்த கிராஸ் பீஸில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இது எல்லாமே நம்ம ப்ளவுஸுக்கு தைக்கிற மாதிரி தான் இப்போது தைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த கிராஸ் பீஸை நம்ம அடி பக்கமாக திருப்பி நம்ம மிஷின்லேயே தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இது ஹெம்மிங் பண்ணணுங்கிறது இல்லை மிஷின்லேயே தச்சு முடிச்சிருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு பாருங்க இப்போ இதில் ரெண்டு பக்கமுமே நெக்குக்கு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடிச்சிட்டேன் இப்போ இதில் இடுப்பு பகுதிக்கு லைனிங் லேத்து இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த லைனிங் லேத்தோட அளவு ஒன்றரை இன்ச் அகலம் தேவையானது லைட்டாக அந்த மாதிரி கால் இன்ச் அளவு தச்சுட்டு அடி பக்கமாக மடித்து தச்சு விட்டுருக்குறேன் ரெண்டு பீஸுமே இப்போ இந்த பகுதியில் நம்ம தைக்காமல் விட்டுருந்தோம் அந்த லைனிங் லேத்து அப்படியே அடி பக்கமாக மடித்து விட்டுட்டு மேலே அந்த பார்டரோட கலருக்கு த்ரெட்டு வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க ரெண்டு தையல் போட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க இப்போ எட்ஜில் ஒரு தையல் அதுக்கப்புறம் அந்த பார்டரில் பிளைனாக ஒரு பகுதி இருக்குது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் இன்னொரு தையல் ஏன்னா அந்த லைனிங் லாத்து கொஞ்சம் லூஸ் ஆனாலும் நமக்கு வெளிப்பக்கம் வராமல் இருக்கும் அதனால் அதில் ரெண்டு தையல் போட்டு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்லீவுக்கு மேல் பக்க கிளாத்தும் அதுக்கு மேலே ஒரு லைனிங் கிளாத்து அந்த அளவுக்கு அப்படியே நம்ம வச்சிடலாம் இப்போது ரெண்டையுமே முன் பக்கம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் அதில் முன் பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு லைனிங் கிளாத்து அடி பக்கமாக திருப்பி அதில் பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் நம்ம தச்சு விட்டுட்டு திருப்பி எடுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி எடுத்து வெளிப்பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் நல்லா நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி இருக்கிற பகுதியில் நல்லா அப்படியே அடிப்பக்கம் நல்லா திருப்பி விட்டுருங்க இப்போ வெளிப்பக்கம் ரெண்டு பீஸுமே ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு முக்கால் இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டு இந்த பகுதியில் லைன் போட்டு விடுறேன் ரெண்டு ஸ்லீவுக்குமே லைன் போட்டிருக்கிறேன் அந்த லைனில் அப்படியே நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இந்த பகுதியில் ரெண்டு கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்காக தச்சு விட்டுருக்குறேன் தச்சு விட்டுட்டு இதை நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து கீழே இருந்து நாலு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் ரெண்டு பக்கமுமே நாலு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திடுங்க இதில் நம்ம ப்ளீட்ஸ் வந்து நாலு இன்ச்சுக்கு அப்புறமா வைக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி சைட்லேயும் கீழே இருந்து நாலு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இன்னொரு பக்கமும் அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுருங்க இப்போ இந்த ஸ்லீவில் நாலு சைடில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் இப்போது இதில் அந்த ப்ளீட்ஸ் வந்து நம்ம வைக்கலாம் வைக்கும்போது அதில் ஒரு முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு ஒரு தையல் நம்ம அந்த லைன் தெரியுது பாருங்கள் அந்த லைன்லேயே தச்சு விட்டுருங்க அந்த ப்ளீட்ஸ் வந்து தைக்கும்போது அந்த லைனில் அப்படியே தையல் வர்ற மாதிரி அடையாளப்படுத்தியிருக்க பகுதி வரைக்கும் அப்படியே தச்சுட்டு எடுத்துருங்க அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் மேலே பிளிட்ஸ் வைக்கும்போது கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக வச்சு விடுங்க அப்போ நல்லாயிருக்கும் கால் இன்ச் அளவு இருக்கிற மாதிரி அப்படி வச்சுருங்க எல்லாமே தைச்சதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கும் பஃப் ஸ்லீவ் ஆனால் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இப்படி இருந்தால் போதுமானது இது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு ரெண்டு ஸ்லீவுமே இந்த மாதிரி தச்சு முடிச்சுட்டேன் ரெண்டும் ஒரே அளவுக்கு இருக்கா சைடில் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிடுங்க ஏன்னா ஒன்று கொண்டும் முன்னும் பின்னும் அந்த பிளீட்ஸ் வைக்கும்போது சமயத்தில் அந்த கிளாத்து முன்னும் பின்னும் வரும் அதே மாதிரி அந்த உடல் பகுதியில் உள்ள ஆம்போலும் அந்த ஸ்லீவோட அளவும் ஒரே அளவுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துடணும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா கூட ஒரு பிளீட்ஸ் வந்து வச்சு விட்டுருங்க கம்மியாக இருந்ததுன்னா பிளீட்ஸை ஒன்று பிரித்து விட்டுருங்க இப்போ இந்த பார்டரை நம்ம அந்த ஸ்லீவில் ஜாயிண்ட் ஆக்குறதுக்காக ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் தேவை அதை ரெண்டாக நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் சைடில் இருக்கிற பிளைனான கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஸ்லீவில் நல்லா அந்த பிளீட்ஸ் எல்லாம் நல்லா அந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதில் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு தையல் இருக்கு பாருங்க அந்த பகுதியில் இந்த பார்டரோட கிளாத் எட்ஜு அப்படி இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கால் இன்ச்சு தள்ளி நம்ம ஒரு தையல் தைக்கணும் அந்த லைனில் அந்த கிளாத் அப்படியே வைக்கிறேன் அதுக்கு மேலே தைக்கிறேன் 
காலின்னு செலவு விட்டு தைக்கும்போது அது அப்படியே அதில் ஜாயிண்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே நம்ம திருப்பி விடலாம் திருப்பி விட்டுட்டு காலஞ்சுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த பார்டர் அப்படியே மடித்து அதுக்கு மேலே இப்படி வச்சுருங்க ரொம்ப அகலமாகவும் இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா ப்ளீட்ஸ் வந்து ஃப்ரண்டில் இருக்கிறத வந்து ரொம்ப மறைக்கும் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அப்படியே நீங்கள் மடித்து விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க ஏன்னா இது வந்து நம்ம கம்பி போட்டு பைப்பிங் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஜரிகை பார்த்திங்களா இது வந்து ரொம்ப கட்டியாக இருக்கும் நமக்கு திரும்பி வர கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தைச்சிருங்க இது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இது ஒரு சிலிவுக்கு தைச்சு முடிச்சிட்டேன் அதே மாதிரி இன்னொரு சிலிவுக்கு ரெண்டு சிலிவுமே தைச்சு முடிச்சாச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பஃப் சிலீவ் ஏன்னா குட்டி குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நம்ம அந்த உடல் பகுதியோடு வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த சிலீவில் ஃப்ரண்டில் பேக்கில் அப்படின்னு நம்ம வித்தியாசம் பார்க்கணுங்கிறது இல்லை ஏன்னா அதில் நம்ம குழிவாக கட் பண்ணாமல் ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று போல் வச்சுருக்குறோம் கரெக்டாக சென்டராக நம்ம அந்த சோல்டர் பகுதியில் வச்சுட்டு ஒரு பக்கமாக ஃபஸ்ட்டில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடுங்க இந்த சிலீவோட சென்டர் மேலே அந்த பகுதியில் நம்ம அப்படியே நீங்கள் ஒரு பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அப்படியே நீங்கள் திரும்பி அதில் ரிட்டன் வாங்க வந்து நம்ம இன்னொரு பக்கத்துக்கு சேர்ந்த மாதிரி அப்போ ரெண்டு சிலிவுக்கும் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி இருக்கிறேன் அதை அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் திருப்பி எடுத்துட்டு கையோட சுற்றளவு எவ்வளோ இருக்கோ அதை பாருங்கள் உங்கள் குழந்தையோட சுற்றளவு அதுலேருந்து கொஞ்சம் லூஸ் விட்டுக்கோங்க டைட்டாக வேண்டாம் ஏழு இன்ச் அளவுக்கு நான் இதில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஏழு இன்ச்சு ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் மடித்து அந்த பகுதியில் அடையாளப்படுத்துகிறேன் படுத்துட்டு இந்த பகுதியில் நம்ம அந்த அளவு ஃப்ராக் வச்சு பார்க்கலாம் அதுலேருந்து கொஞ்சம் அளவு சைடில் அரேஞ்சு நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாதிரி விட்டு தச்சு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு ஒரு அரேஞ்சு அளவு சைடில் இருக்கிற மாதிரி அடையாளப்படுத்திருக்கிறேன் அது இப்போ இன்னொரு சைட்லேயும் அரேஞ்சு கிளாத் இருக்கிற மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ கீழே நமக்கு அது சைடில் வந்து ஓப்பன் வர்ற மாதிரி அந்த லைனை கொஞ்சம் வளைவாக இந்த அளவுக்கு கொண்டு முடிக்கலாம் ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு மூணு இன்ச் அளவு கிளாத் இருக்கும்போதே அந்த லைனை அப்படியே முடிச்சிருக்கிறேன் அந்த ஆம் ஹோல் பகுதியில் அந்த ஸ்லீவ் ஜாயிண்டு ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு அந்த பகுதியில் ஒரு கை வச்சு பிடிச்சிட்டு அந்த பகுதி வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் கீழே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த பகுதி வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அதில் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டாம் இப்போ இதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு தையல் தைப்போம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி தைச்சு விட்டுருங்க கீழே எல்லா தையலும் ஒரே இடத்துல அப்படி கார்னராக கொண்டு முடியணும் அந்த இடுப்பு பக்கம் நம்ம ஓப்பனுக்காக விட்டுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியில் மூணு தையல் நான் தைச்சிருக்கிறேன் ஆனால் மூணு ஷார்ப்பாக கொண்டு முடிகிற மாதிரி அந்த இடத்துல விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது தான் அந்த நம்ம அந்த ஓப்பன் பகுதியில் மடித்து தைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத கட் பண்ணி விட்டுட்டு சைடில் இருக்கிற கிளாத்தை இந்த பகுதியில் அப்படியே அந்த தையலுக்கு கீழே இருக்குது பாருங்கள் அதை அப்படியே ரெண்டு சைட்லேயும் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க அப்போ தைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது நம்ம சுடிதார்லாம் ஓப்பன் பகுதியில் தைப்போம் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் இது கொஞ்சம் பகுதியாக இருக்குது அப்படியே ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு இன்னொரு மடிப்பு ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம ரெண்டு பக்கமும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த கிளாத்தை நல்லா மடித்து கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி தைக்கும்போது வசதியாக இருக்குது இந்த சைடில் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு அந்த சைட்லேருந்து அப்படியே நேராக இந்த பக்கம் அந்த தையல் வர்ற மாதிரி அப்புறம் இந்த சைடில் அப்புறம் ரெண்டு பக்கத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த ஓப்பன் பகுதிக்கு நம்ம தைச்சு முடிச்சிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி தைச்சிட்டு திருப்பி பார்க்கும்போது மேலே பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் தைக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு பக்கமுமே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்தாச்சு பாருங்கள் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பேட்ஜ் எல்லாமே வச்சு இதில் க்ளூ வச்சு ஒட்டி விடலாம் இப்போ இந்த மணி இந்த ஸ்லீவுக்கு உள் பக்கம் வச்சோம் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு உறுத்தும் அதை வந்து நம்ம மேலே இந்த மாதிரி வச்சு கைனால் தச்சு விட்டுடலாம் ஒரு ஸ்லீவுக்கு மூணு மணி வர்ற மாதிரி கைனால் தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ இந்த ஸ்டோன் செயின் இந்த நெக்கு பகுதியில் அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் கைனாலேயும் தைக்கலாம் மிஷினில் தைக்கலாம் இல்லை க்ளூ வச்சுனாலும் உங்களுக்கு எது வசதியோ அந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த சட்டை ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போது ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த மாதிரி பஃப் ஸ்லீவ் இப
மணி வச்சிருக்கிறதும் அந்த ஸ்லீவுக்கு ரொம்ப மேட்ச் ஆகிற மாதிரியும் இருக்குது அந்த பார்டரில் இருக்கிற டிசைனுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அந்த மணி அதில் கோர்த்துருக்குறேன் இப்போது மேல் பக்கமாக தைக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு இது உறுத்தாமல் இருக்கும் இந்த பஃப் ஸ்லீவில் இந்த மாதிரி மணி வந்து போட்டிருக்கிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நான் குட்டி குழந்தைங்களுக்கு அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணும்போது தான் அது நல்லாயிருக்கும் இந்த ஓப்பன் பகுதியில் இது இது எல்லாமே இன்னும் ஹூக் எதுவுமே வைக்கலை இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்று வர்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ரெண்டு ஸ்லீவுக்குமே அந்த மாதிரி தச்சு விட்டுருக்கிறேன் பாருங்கள் இது அளவு கம்மியாக தான் இருந்தது அந்த பஃப் ஸ்லீவ் ஆனாலும் அது நல்லாயிருக்கு சின்ன குழந்தைக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு போதும் இப்போ சைடில் ஓப்பன் வச்சு தச்சுருக்கிறது எல்லாமே அது அந்த பட்டு பாவாடையோடு இது சேர்ந்து போடும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக வர்ற மாதிரி தான் அந்த சட்டையை நான் முடிச்சிருக்கிறேன் இந்த கிளாத்தும் இது அவ்வளோதான் இருந்தது ஆனால் அந்த பட்டு பாவாடை சட்டைக்கு வந்து ரொம்ப லாங்காக இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஷார்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இது இந்த வீடியோவில் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் வந்து இந்த பட்டு பாவாடை தைக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத போட்டிருந்தேன் இப்போ இதுதான் அந்த பட்டு பாவாடை இப்போ அந்த பாவாடையோட சேர்த்து வச்சு அந்த சட்டை எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங